Mbak BOS lagi. Bos besar. Gini. Sebenarnya setiap perusahaan itu punya strukturnya masing-masing. Jadi tergantung <laughs> jadi tergantung kayak misalnya apa namanya kan yang pasti pertama itu di at- paling tinggi itu pasti presiden dari perusahaan maksudnya yang yang pimpinan perusahaan CEO nya nah itu ke bawahnya itu tergantung masing-masing perusahaan bisa ada GM bisa ada wakil presiden ada bisa bagian um, maksudnya pimpinan masing-masing departemen itu tergantung mbak Nah, bosnya di sini nih posisinya apa? Posisi yang Mbak maksud bos ini apa? Tergantung posisinya. Mandor, presiden kalau presiden perusahaan dia di atasnya manajer manajer di bawahnya presiden nah itu memang kalau perusahaan itu di atasnya Pak. Jadi setiap setiap perusahaan itu beda-beda strukturnya. Cuman yang pasti yang pertama itu pasti presiden, itu CEO. Ke bawahnya itu itu tergantung masing-masing kan ada yang strukturnya vertikal, ada yang horizontal. Gitu. Nah, ini attitude management, sikap dan motivasi karyawan dalam pelaksanaan kegiatan perusahaan sama communication management, proses management dalam menyampaikan setiap informasi yang bertujuan untuk memberikan arahan kerja. Nah, ini sikap dan motivasi. Uh, mbak-mbak yang kerja di perusahaan atau di pabrik punya atasan kan? Nah, itu gimana sikap atasan itu akan mempengaruhi kinerja kita. Jadi kan ada tipe atasan yang kayaknya cuma marah-marah aja atau cara motivasinya dengan marah-marahin atau ada yang tipe sabar yang membimbing kita nah itu dari si kepimpinan itu itu bisa mempengaruhi kinerja karyawan tuh nah pengalamannya mbak mbak gimana so far atasannya seperti apa itu kan beda-beda atau tipe titik oh iya ya jadi itu tergantung apa ya nanti kalau mbak mbak jadi atasan itu tolong diperhatikan cara membimbing bawahan seperti apa karena itu sangat mempengaruhi kinerja karyawan loh maksudnya cara kita berkomunikasi sama mereka cara kita memotivasi sikap kita seperti apa itu itu sangat berpengaruh pada kerjaan yang mereka lakukan kalau misalnya cuman marah-marah doang tanpa ada rasa yang jelas itu kan otomatis kan istilahnya jadi kayak 
ke pressure kan maksudnya tertekan maunya gimana toh marah-marah aja ya kan nah nanti tolong kalau jadi atasan tolong bersikap yang oke okay. saya ingat kalau misalnya karyawannya dia moodnya misalnya nggak baik atau dimarahin sama atasan nah, gimana dia bisa melayani pelanggan dengan baik ya kan jadi saya pernah bilang apa uh, apa mbak mbak kasih bisa tersenyum menghadapi karyawan kalau atas dimarahin sama bos itu penting, jadi komunikasi penting jangan sampai suatu informasi yang penting untuk kegiatan perusahaan itu tidak tersampaikan ke karyawan ya, jadi ini, jadi sikap sama komunikasi manajemen itu sangat berpengaruh oh, setelah itu ini program untuk internal marketing itu ada training itu jelas, kan setiap kali kita merekrut karyawan baru kan harus di training dulu, tujuannya apa tujuannya biar karyawan baru itu tahu visi misi perusahaan seperti apa terus kita harus um, apa yang harus mereka lakukan, job desknya apa kerjaannya mereka apa apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, itu kan harus tahu karyawan terus manajemen support dan internal interactive communication itu, atasan harus bisa mensupport bawahannya terus komunikasi pokoknya komunikasi itu harus harus lancar terus ini ada human resource management developing service culture service culture itu maksudnya budaya perusahaan ya budaya dia dalam melakukan pelayanan seperti apa misalnya perusahaan menekankan bahwa customer itu nomor satu jadi apa apa yang dilakukan semua harus berbasis pada keinginan konsumen, nah itu itu kan sudah menjadi uh, apa istilahnya kalau sudah ada kayak nilai seperti itu itu di budaya, jadi semua yang dilakukan harus berpegang pada keinginan konsumen seperti itu. Jadi kayak berarti kalau misalnya seperti itu, berarti kan pelayanan bisa disesuaikan dengan masing-masing konsumen. Misalnya konsumen A misalnya ingin apa, konsumen B ingin apa, bisa disesuaikan kalau memang apa sudah memiliki nilai seperti itu semua bergantung pada konsumen nah ini manfaat internal marketing itu sarana efektif untuk mengembangkan keunggulan kompetitif mengurangi adanya konflik sama memfasilitasi adanya inovasi nah kalau karyawan itu termotivasi karyawan maksudnya pimpinan itu support sekali komunikasi lancar kan nggak menutup kemungkinan misalnya ide-ide kreatif yang baru ide-ide baru, ide-ide yang inovasi dan inovatif datangnya dari karyawan ya kan, karena dia misalnya, misalnya ketika dia berhadapan sama karyawan sama konsumen, terus misalnya mengalami masalah nah, kan dia gimana caranya harus bisa menyelesaikan masalah itu kan, nah, misalnya dia sekali berhadapan dengan masalah A terus kedua kali ada masalah A sama, masih masalahnya sama nah itu dari beberapa masalah yang dihadapin dia bisa misalnya menemukan solusi oh ini harus seperti ini ini harus melang- mengambil langkah langkah B Kal- kalau misalnya ada masalah A nah itu kan bisa dikomunikasikan ke manajer kan misalnya misalnya kayak apa uh, contohnya misalnya di restoran dia jual apa namanya ah misalnya ay- restoran ayamnya Mbak Silma Mbak Silma kan pertama misalnya cuma jual ayam sama sama apa namanya sambel sama bumbunya kan nah tapi ternyata pada kenyataannya sehari-hari misalnya ada banyak konsumen yang minta disedia minta tanya apa ada ada apa misalnya lalapan atau ada kerupuk yang sebelumnya nggak sedia nah dari situ kan tahu oh ternyata 
konsumen ini senang kalau misalnya 